ఈ రోజు మనం వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోడూరు మండలానికి సంబంధించిన జిన్నూరు అనే గ్రామంలో ఉన్నాం ఈ గ్రామం రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం చాలా వస్తువులు చూసాం అంటే పాతకాలం నాడు వాడిన వస్తువులు చాలా చూసాం ఇంకా అలాంటి వస్తువులకి ఇప్పట్లో అంటే మనం ధర కట్టలేం అంటే చాలా విలువైన వస్తువులు అన్నమాట అవి ఉన్న వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ప్రస్తుత రోజులు ఎవరు కనిపించట్లేదు ఇక ఈ గ్రామంలో వచ్చేసరికి పెన్మెత్స సుబ్బరాజు గారు ఈయన ఎక్కువగా అందరూ నానిగారు అని పిలుస్తారు ఆయన దగ్గర అంటే ఆయనకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఆ ఓల్డ్ డేస్లో వాడిన వస్తువులు అవునే ఉండి అప్పట్లో ఉన్న పనిముట్లు అవునే ఉండి ఇలాంటివన్నీ చాలా జాగ్రత్త పెట్టారు జాగ్రత్త పెట్టడం ఒక విషయం పక్కన పెడితే వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు కూడా ఆయన ఇక ప్రస్తుతం అయితే ఆయన దగ్గర ఉన్న చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వస్తువులు ఉన్నాయి అంటే అప్పట్లో చిన్నపిల్లలకు ఏ రకమైన వస్తువులు వాడారు అలాంటివన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఈ వీడియోలో అయితే మొదటిగా చిన్నపిల్లలకు వాడిన వస్తువుల గురించి అయితే తెలుసుకుందాం లోన్కి వెళ్ళి సార్ నమస్తే సార్ అంటే మీ దగ్గర చాలా ఓల్డ్ వస్తువులు ఉన్నాయి కదా అన్ని చూపిస్తారని చెప్పి ఇప్పుడు మీ దాకా వచ్చాము నెక్స్ట్ ఈ చెట్టు కూడా చాలా బాగుంది సార్ పన్నెండు అడుగులు వెళ్తుంది గెలిదా పన్నెండు అడుగులు వస్తుంది పన్నెండు అడుగులే పార్లమెంట్ పెళ్ళిళ్ళకి అయ్యి పెట్టుకుంటారు ఓకే ఓకే అంటే ఇది ఎత్తున మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారంటారు ఇది సుందరరామరావు గారు అనే కోడూరు ఆయన ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చి మీరు దీని అలా మళ్ళీ నెక్స్ట్ పిల్లకి కూడా అలానే కాస్త వస్తున్నాయి అందరూ పట్టుకెళ్ళి ఇలా వచ్చినాయి పేపర్ లో నాలుగైదు పేపర్ లో వచ్చినాయి పేపర్ లో వేసారు ఫస్ట్ మేము వీడియోలో మేమే చూపిస్తున్నాం అలాగే చెరువు బాతులు ఇవన్నీ ఇదంతా చాలా బాగుంది సార్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఐటమ్స్ అయితే చూద్దాం చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలు అప్పుడు మా చిన్నప్పుడు వాడిని అన్ని చూస్తా అంటే చాలా పెద్ద చెట్టు ఉంది సార్ హైట్ అది అవి ఆయుర్వేదం చెట్లు అండి అవి ఎప్పుడో మనకి మా ఫాదర్ తెచ్చారు మధ్యప్రదేశ్ నుంచి తెచ్చారు ఓకే అవి పుట్ట వేసి దాని ముందు మందులు తయారు చేస్తారు పెద్ద చెట్టు ఇప్పుడు దాని చెట్టు నేమ్ ఏమైనా ఐడియా ఉందంటారు ఐడియా లేదు మా ఫాదర్ తెలుస్తుంది అది ఏదో హండ్రెడ్ ఇంటి నుంచి ఒక యాభై సంవత్సరాల పైన అయిపోద్ది ఏమో చెట్టు అండి ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సార్ వచ్చేసరికి పెనిమెస్ సుబ్బరాజు గారు అంటారు అలాగే నాని గారు అని ఎక్కువ పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు గారి గురించి చాలా మంది తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైటరు ఆయన వచ్చేసరికి మన జైలు మామూలు విషయం కాదు అండమాన్ జైల్లో ఉండడం అంటే అప్పట్లో మన స్వతంత్రం కోసం ఏడు సంవత్సరాలు ఆ జైల్లో ఉన్న వ్యక్తుల్లో ఆయన మొదటి వారు అంటారా సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆయన ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఆయన ఏడు సంవత్సరాలు ఆ జైల్లో ఉన్నారు ఫ్రీడమ్ కోసం అప్పుడు అప్పట్లో జైల్లో రెండు జైలు వేరు అప్పుడు అండమాన్ జైలు అంటే ఇప్పటికి అంటే మీకు చెప్పేస్తాడు హలిమిలి చెప్పి లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోవటానికి ఎక్కువ కాలం బతకకుండా ఉంటారు అనమాట సత్తుగిన్నె అంటారు కదా యాక్చువల్ గా సత్తుగిన్నె అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి అండమాన్ జైల్లోనే ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి శక్తి ఉండదు దాంట్లో తింటే లైఫ్ స్పాన్ తగ్గి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఏకైక వ్యక్తి సేకరించిన చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన వస్తువులు అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఇది చిన్నప్పుడు మిల్క్ దాసి చిన్నప్పుడు మిల్క్ స్టోరేజ్ బాటిల్ ఇది అలాగే స్టోరేజ్ అంటే దాంట్లో తీసి మెజర్మెంట్ అనమాట తల్లిపోవాలంటారా మామూలుగా బయట పెట్టినప్పుడు ఇది దీంట్లో స్టోరేజ్ చేసుకుని ఈ మిల్క్ సరిపోతుంది అనమాట అలాగే ఇది 
పాల పేకలు ఉండేది పాల పేకలతో అటు ఇటు కూడా పట్టించేవారు ఇటు వీలుగా ఉండి ఇటు అటు ఉండేది ప్లాస్టిక్ ఐటమ్ మీద ఇది కూడా ఇది కూడా స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ అంటే ఇటు కూడా పాల పేకలు పెట్టచ్చు రెండు పాల పేకలు పెట్టచ్చు ఇటేమో ఉగ్గు పాలు పడతారు ఇదేమో ఉగ్గు పాలు పట్టేది ఇదేమో పాల పేకలు పెట్టి ఇలా పట్టి పట్టుకోవచ్చు ఈ మూడు రకాలు అప్పట్లో ఈ వాడేవారు మాట దాని తర్వాత ఏమో ఇది దానికన్నా ముందు పిల్లలు తాగకపోతే బలవంతంగా మిల్క్ పట్టడం కానీ మందులు కానీ ఇది మందు చిన్నపిల్లలకు మందు నూరి పెట్టేవారు ఓకే అంటే ఆకలికి అట్లకి ఇప్పుడు అంటే టాబ్లెట్స్ వచ్చేసి ఇంకా అప్పుడు అవునవును ఆయుర్వేద మందులు వాడి గలగచ్చాలి అప్పుడు ఆ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఇవి పెట్టేవారు పెట్టేవారు సార్ ఇది సార్ ఫోటో అన్న పట్టద అన్నారు కదా ఇందాక పేపర్లో పట్టద అన్నారు ఈ ఫోటో ఏమైనా అట్టుకు వెళ్ళా అంత పెద్ద వద్దు మాట చిన్నప్పుడు ఆడుకున్నాం మీరు కూడా ఆడారంటారు దీంతో ఇంకప్పుడు లేవులే అండి ఇవి అది అది మేతకి వస్తే ఇది పైకి తలక పెడతా ఉంటుంది ఇది చిన్నపిల్లప్పుడు దేకిటప్పుడు బాగా దేకిటప్పుడు ఇటు ఇటు కాలు పెట్టి దేకడం దీని మీద స్టార్ట్ చేస్తారు పిల్లలు పడిపోకుండా ఇది సెంటర్ లోని చుట్టూ మూడు చక్రాలు ఉంటాయి దీనికి దేకిటప్పుడు ఎలా దేకడం అలవాటు చేసేవారు అన్నమాట దీని మీద దీని మీద కూర్చుంటారు ఆటోమేటిక్ రెండు కాళ్ళు పెడతారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు కాళ్ళు పెట్టి దేకిటప్పుడు ఇవన్నీ మీరు ఎలా దీన్ని మళ్ళీ గ్యాదర్ చేసేస్ట్ చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ ఏమన్నా జరిగి తెచ్చి కొన్ని మన ఇంట్లో కొన్ని బయట నుంచి చుట్టాల ఇంటి దగ్గర తెచ్చినాయి ఇప్పుడు సైకిల్ లో వచ్చినాయి కదా అప్పుడు అప్పుడు చిన్నప్పుడు సైకిల్ ఇది అప్పుడు సైకిల్ ఇది ఫార్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ పైన ఇది గుర్రం ఈ గుర్రం అయితే సినిమాలో పాత సినిమాల్లో కనబడుతూ ఉంటాయి చిన్నప్పుడు దీని మీద కూర్చుని అంత దూరం లేవాడు మీరు కూడా ఆడారు దీని మీద దీని మీద కాదు అది ఎలాంటి గుర్రం మీద పాత సినిమాల్లో కనపడతా ఉంటాయండి ఓకే ఇది ఉయ్యాల ఓకే ఇలా కూర్చోబెట్టి చిన్నపిల్లని ఇలా ఉయ్యి ఊపుతూ ఉంటారు ఓకే ఎన్ని చెక్ ఐటమ్స్ అప్పుడు చెక్ ఐటమ్స్ ఇది ఒకటి ఐరన్ వచ్చింది ఇది బండి మూడు చక్రాల బండి ఇది ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం కూడా కనపడేది పది ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంకా లేవులేండి ఇంకా ఇది బండి ఇది అప్పుడు బాత్రూమ్ కి వెళ్ళేవారు చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలు దీనిలో లేటెస్ట్ గా వచ్చినాయి అలా కాకుండా అప్పట్లోనే చెక్ దాని బాత్రూమ్ కి వెళ్ళడానికి ఇది ఉండేది అనమాట దీంట్లో కూర్చోబెట్టి అప్పట్లో ఇది అప్పట్లో చిన్నపిల్లలు కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు బండ్లు బండ్లు వస్తున్నాయి కదా షాపింగ్ మాల్ లో ఈ పిల్లలు తీసుకెళ్తున్నారు కదా తోసుకుని తీసుకెళ్తున్నారు తీసుకెళ్తున్నారు కదా ఆ టైప్ లో అప్పుడు తిట్టి ఓకే ఇలా ఇప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు అలా చేయించ వీటి మీద తీసుకెళ్ళి ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు మీరు జాతి పెట్టబట్టి ఇవన్నీ కనపడతాయి ఓకే ఇదో బండి ఇది కూడా రోజు బుడ్డే అంటారా రోజు బుడ్డే ఇప్పుడు కూడా ఏం పాడవలేదు అన్ని టైర్లు అన్ని పని చేస్తున్నాయి ఇది అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కూడా ఇంకా అరగడం కూడా లేదు అసలు చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అప్పట్లో 
లేటెస్ట్ ఇది లేటెస్ట్ అంటే ఓల్డ్ లో అప్పట్లో ఇది ఒక డిజైన్ మాట డిజైన్ మాట కార్వింగ్ కార్వింగ్ ఫుల్ కార్వింగ్ ఓకే ఆ టైర్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి సార్ అసలు బొమ్మల బీరువ అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఆడుకునేది పిల్లలు అప్పుడు ఆడుకునేది దీంట్లో మళ్ళీ లాక్ ఉంది దీంట్లో బొమ్మల బీరువా చిన్న పిల్లలు అలాగే ఈ మంచం ఏంటి సార్ ఇది పందిరి మంచం ఉంది సేమ్ పందిరి మంచం అంటే యాక్చువల్ గా మండవలోగుల ఉండేది కదా మండవలోగులు మండవలోగుల్లో బాలి వివాహాలు చేసేవారు పెళ్లి చేసేవారు అప్పుడు తాతగారేమో మనవాడికి మనవరాలేమో మామేమో మనవరాలకి మనవరాలకి సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పి అప్పుడు బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట అప్పుడు బొమ్మలు అప్పుడు ఇవి ఏం బొమ్మలు అంటారు సార్ ఈ చక్కి సంబంధించిన బొమ్మలు అంటారు అంటే ఈ కుర్చీలో పెట్టి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేసేవారు అప్పుడు మళ్ళీ అర్థం కూడా ఉంది సేమ్ పందిరి మంచం ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది అప్పుడు ఓకే సరే సత్యనారాయణ రాజు గారు అనుమానం జైలు అన్నారు కదా అంటే ఆయన ఏడు సంవత్సరాల నుంచి బయటకు వచ్చిన ఫ్రీడమ్ స్టార్ట్ అయింది అంటారా అంటే ఆయన ఆ తర్వాత కూడా మనం వీరవాసం జైల్లో పెట్టారు పోలీస్ స్టేషన్ దాంట్లో పెట్టారు ఆయన మనిషిని అడిగితే పోలీసు వాడు వచ్చి పాస్ పోసాడు ఏంటి రోడ్ మీద కొట్టేసి రోడ్ మీద పడేస్తే మనిషిని అడిగితే పాస్ పోసాడు మీద పాస్ పోసాడు మీద కాదు మనిషిని బదులు పాస్ పోసి ఇచ్చాడు అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ అంత కష్టాలు పడి మనం ఈ రోజు సుఖపడుతున్నాం అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మాట పోలీసులు అండి అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే మన ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉంటారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉంటారు పెద్ద వాళ్ళు ఉండేవారు పోలీసు వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఉండేవారు అంటే ఈ స్వతంత్రం కోసం జైలుకి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఈయన పాస్ పోసాడు ఆయన అడిగితే మంచి లేమంటే పాస్ పోస్ ఇచ్చాడు పాస్ పోస్ ఇచ్చాడు చూడండి అలాగే బోలని కష్టాలు పడ్డారు అలాగే వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఆవిడ కూడా చాలా కష్టాలు పడ్డారు ఆవిడ కూడా ఎమ్మెల్సీ కింద తర్వాత తర్వాత అబ్బాయి కూడా ఇక్కడ ఎంపీ చేశారు అల్లూరు సుభాష్ చంద్ర బోస్ చెప్తారాలి కిరోసిన్ మీద అన్ని వర్క్ చేసి హోటల్కి సంబంధించి చాలా ఉన్నట్టు ఇవన్నీ ఓకే
ఇంకా సార్ దగ్గర అయితే చాలా రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం పిల్లలకు సంబంధించినవి చూసాం ఇంకా రైతులకు సంబంధించినవి పాతకాలం వాడిన స్కూటర్లు ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే చూద్దాం